ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസിംഗ് സബ്ജക്റ്റിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ത്രിഷ് ഹോൾഡിംഗ് അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഇലിമിനേഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ റോൾ ഇൻ ത്രിഷ് ഹോൾഡിംഗ് നോയ്സ് റോൾ ഇൻ ത്രിഷ് ഹോൾഡിംഗ് ഗ്ലോബൽ ത്രിഷ് ഹോൾഡിംഗ് അപ്പം അതിൻ്റെ അൽഗരിതം വരുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്താണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഇമേജിനെ ഇമേജിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് റീജിയൻസ് ആക്കി മാറ്റാണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ആക്കി മാറ്റാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സബ് ഡിവൈഡ്സ് ഓൺ ഇമേജ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കൺസ്റ്റ്യൂഡ് റീജിയൻസ് ഓർ ഓബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റീജിയൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് the level to which the sub divide is carried depend on the problem being solved that is or image thannittund or image thannittund a image il or particular or object undu appo a or object ne a image inde background il ninnu background il ninnu a or object ne endu cheyanam separate cheyidirukkana adayidu adinde features ne extract cheyidirukkana okay appo adinu vendittaan endu cheyunnathu segmentation cheyunnathu thanne okay appo adutha problem nu parna endha adayidu a or പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് വരെ അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇമേജിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റീജിയനാക്കി റീജിയനാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഓരോ റീജിയനിൽ നിന്നും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സെഗ്മെന്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഷൂഡ് വെൻ ദി ഓബ്ജക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഹാവ് ബീൻ ഐസൊലേറ്റഡ് പറഞ്ഞു പാർട്ടീഷനിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇൻ ടു റീജിയൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഓബ്ജെക്ട് പറഞ്ഞു റീജിയൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സെയിം റീജിയനിൽ വരുന്ന പിക്സൽസ് തം കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് Simplest property that pixel can share and that is the intensity. Now, segmentation is example. Now, so, a gray level is the digital mammography example. Now, it is the benign and malignant cancer. It is the figure. Now, it is the background. It is the gray level image. അപ്പോൾ ഗ്രേ ലെവൽസിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നത് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആ ഒരു ക്യാൻസർ സംഭവിച്ച ആ ഒരു ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവാം അല്ലേ എല്ലാതും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിയണം ഓക്കെ ആ കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്യാൻസർ സംഭവിച്ച ഏരിയനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടു അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ അപ്പോൾ കണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ ഹോസിനെ കണ്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് സിംപ്ലസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇമേജ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പെർഫോം സെമാൻറ്റിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഒബ്ജക്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ ഫൈൻഡിങ് ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ ഇമേജസ് വീഡിയോ സെമറൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ അപ്പം അതിലൊന്നും ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാത്രം പോരാ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ മോഷൻ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വൺസ് ദി റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ
ഒബ്ജെക്ടിൽ വരുന്ന ഒബ്ജെക്ടിൽ വരുന്ന പിക്സൽസിന്റെ ഗ്രേ ലെവൽസും അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന പിക്സൽസിന്റെ ഗ്രേ ലെവൽസും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇൻ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പോ ത്രഷോൾഡ് ബിക്കംസ് ദൻ ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ബട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ടൂൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് എയിം എന്താ അതായത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഒബ്ജെക്ടിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ത്രഷോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി പിക്സൽസ് ആർ പാർട്ടീഷൻ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദയർ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഓക്കെ ദൻ we can divide the pixels in the image in two major groups according to their gray level appo parnu rendu major classification aanu rendu group aanu varunnu nu parnu alle adayathu foreground adu pole thanne background il varuna pixels inde gray levels different aanu appo rendu group kitti appo adutha gray levels irikkum parnu enginiyana varunnathu adayathu serve as detectors alle appo ivade Select a gray level between those two major gray level groups which will serve as a threshold to distinguish the two groups object and background intensity based threshold appo ivade different region le intensity value nu parayana different aayirikkum same region aavumba adile varuna intensity value nu parayana same aayirikkum okay image thresholding classify pixel into two categories engane aayirikkum adayathu threshold ne below verum onnu parnale equal or exceed verum angane alle those two with some property measured from the image falls below a threshold and those set which the property equals or exceed a threshold okay padana parayna oru gray level edukana in between two major gray level groups adayathu object inde background inde edal edal oru gray level eduthu adin rendinum separate cheyana distinguish cheyana okay okay ini namukku nokkanda the types of thresholding aanu appo adinde basic aayulla karyangala parnu povanu to അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡിങ്ങിന്റെ അൾഗരിതം എക്സാമ്പിളും വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് അതിന്റെ ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡിങ്ങിനെ ഫിക്സഡ് ത്രഷോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ അതായത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂഔട്ട് ഇമേജിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കറസ്പോണ്ട് ടു ആൻഡ് ഇമേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ട് ടു ആൻഡ് ഇമേജ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അപ്പൊ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് light object on a dark background okay appo ivade intensity histogram enginiyana separate cheyidikkunnathu adayid single threshold le adayid t kandulla figure le oru t allo single threshold ubayichittana separate cheyidikkunnathu appo enginiyana object ne background la separate cheya adayid threshold t value eduthu alle threshold t value eduthu then then any point xy in the image at which f of xy f of xy greater than t anengil endu parayam is called an object point allengilo a background point okay padana koduthirikkunnathu figure lo nokka threshold d nokka f of x y greater than t anengil endarikkum object point aanu allengile background point aanu appo anganeyana separate cheyyanathu appo ivada g of x y nu parana koduthirikkunnathu kandu adhaayi segmented image aanu g of x y okay അപ്പൊ ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരാത്ത കേസ് വരുന്നത് ഇനി വേരിയബിൾ ത്രഷോൾഡിംഗ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലെ അതായത് ടി എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ആവാണ് ഇഫ് ടി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഓവർ ദി ഇമേജ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ ഓർ റീജിയൻ ത്രഷോൾഡിങ്ങും അതുപോലെ അഡാപ്റ്റീവ് ത്രഷോൾഡിങ്ങും അപ്പൊ അതിൽ ലോക്കൽ ഓർ റീജിയൽ ത്രഷോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ടി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇനി അഡാപ്റ്റീവ് ത്രഷോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ടി ഇസ് എൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇപ്പൊ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിപ്പോ ഒരു പാർട്ട് വൺ അല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ ത്രഷോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ചോദിക്കും കാരണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പത്ത് മാർക്കിനും പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം കാര്യം തന്നെ ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡിങ്ങും ലോക്കൽ ത്രഷോൾഡിങ്ങും മൾട്ടി ലെവലും എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ അത് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ ലെങ്ത് കൂടി പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രഷോൾഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇന്റൻസിറ്റി ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ത്രഷോൾഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡുവൽ ത്രഷോൾഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ അതായത് നേരത്തെ കേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലൈറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ട
ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് ആണോ അതോ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏത് ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത് നോക്കണം ഇപ്പൊ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റഡ് ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ അത് നോക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടു ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് പോയിന്റ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൺ ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടു ദി അതർ ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ് ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി പീക്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ചൂസിങ് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ദി ത്രഷ് ഔട്ട് ഓക്കെ സോ സം ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ട് ദി സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഫോർ ഗൈഡിങ് ദി ചോയ്സ് ഓഫ് ദി ത്രഷ് ഔട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ദി സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പീക്സ് ദി നോയ്സ് കണ്ടന്റ് ഇൻ ദി ഇമേജ് the relative size of object and background the uniformity of the illumination the uniformity of the reflectance then ini nokkanadhu the noise role in thresholding aanu adayidhu namukku endha ariyanam adayidhu how noise affect the histogram of an image alle appo first figure nokka appo oru simple synthetic image aanu aa image inde histogram aanu koduthirikkunnathu appo ivide enginaana aa image il noise onnum illa no noise aanu അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ മോഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടു സ്പൈക്ക് മോഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ത്രഷ് ഹോൾഡ് കൊടുക്കാം അതായത് ആ രണ്ട് മോഡിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ത്രഷ് ഹോൾഡ് കൊടുക്കാം ഈസി ആയിട്ട് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ അതായത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് തന്നെ കൊറുപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോഷ്യൻ നോയ്സ് ഓക്കെ ഗോഷ്യൻ നോയ്സ് ഓഫ് സീറോ മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽസ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് മോഡ്സിന്റെയും ലാർജ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി വാല്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ സോറി ത്രഷ് ഹോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് മോഡ്സിന്റെയും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ത്രഷ് ഹോളിൽ കൊടുക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ അതായത് സെയിം ഒറിജിനൽ ഇമേജ് തന്നെ കൊറുപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോഷൻ നോയ്സ് ആണ് of zero mean and standard deviation of 50 intensity level okay ee oru case la ingane adinde histogram nokumba thana manasilavu le orikkalum adayidu segment cheyanayittu pattilla threshold apply cheyan pattu adayidu modes oru separation cheyan pattunnilla alle thresholding use cheyidondu maatram ivade segment cheyidukkanayittu pattilla okay okay ini varunathu illumination and reflection role in thresholding aanu appo അതായത് സെഗ്മെന്റേഷനില് സെഗ്മെന്റേഷനില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇലിമിനേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അത് നോൺ യൂണിഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാല് ത്രഷ് ഹോൾഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റേഷൻ പോസിബിൾ ആവില്ല അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എവിടെയെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സിമ്പിൾസ് ഒരു സിന്തറ്റിക് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറുപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോഷ്യൻ നോയ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഗർ ബി ആണ് ഇവിടെ ഫിഗർ എ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഫിഗർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് ഇമേജ് ആണ് കൊറുപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോഷ്യൻ നോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നോക്കുമ്പോ രണ്ട് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മോഡ്സിന്റെയും അതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ അതായത് ലാർജ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെപ്ത് വാലി നോക്കി ഡെപ്ത് വാലി നോക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താ അതായത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആ രണ്ട് മോഡ്സിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മോഡ്സിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സെഗ്മെന്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് വി ക്യാൻ ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് നോൺ യൂണിഫോം ഇലിമിനേഷൻ ബൈ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഫിഗർ എ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫിഗർ എനെ മൾട്ടി
ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഫിഗർ സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിഗർ സിയിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടി ആ ഇമേജിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നോക്കിയേ എന്താ സംഭവിച്ചേ അതായത് മോഡ്സ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയേ അതായത് നോയ്സ് അതായത് ഗോഷൻ നോയ്സ് വെച്ചിട്ട് കൊറപ്റ്റഡ് ആണ് ആ ഇമേജ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു രണ്ട് മോഡ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ച ആ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഒന്നും അല്ലെ അതായത് ആ നോൺ യൂണിഫോം കേസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് മോഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ അതായത് യാതൊരു ഗ്യാപ്പും വരുന്നില്ല അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ദി ഡീപ് വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ പീക്സ് വാസ് കൊറുപ്റ്റഡ് ടു ദി പോയിന്റ് വേഴ്സ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി മോഡ്സ് വിത്തൌട്ട് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ പോസിബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇല്യൂമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റ് ആവണം ഓക്കെ ഇപ്പോഴും യൂണിഫോം ആവണം നോൺ യൂണിഫോം ആവാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ത്രഷോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്ന ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ് ത്രഷോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മാറ്റം കണ്ടോ നോൺ യൂണിഫോം ആയപ്പോഴുള്ള മാറ്റം കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു കേസിലെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇലിമിനേഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ റോൾ ഇൻ ത്രഷോൾഡിംഗ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ബേസിക് ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡിംഗിന്റെ അൽഗരുതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡിംഗ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെലക്ട് ഇനീഷ്യൽ ത്രഷോൾഡ് ആണ് ഇനി സെഗ്മെന്റ് ഇമേജ് യൂസിംഗ് ടി ഇപ്പൊ രണ്ട് റീജിയൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് ജി വൺ ജി ടു അതില് റീജിയൻ ജി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ വാല്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ദെൻ റീജിയൻ ജി ടു എന്ന് പറയുമ്പോ വാല്യൂസ് ലെസ് ദാൻ ടി ഓക്കെ അതായത് ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി കേട്ടോ ഇനി കമ്പ്യൂട്ട് ദി ആവറേജ് ഇന്റൻസിറ്റീസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ഓഫ് റീജിയൻസ് ജി വൺ ആൻഡ് ജി ടു റെസ്പെക്ടീവ്ലി ഇപ്പോ സെറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ത്രൂ ഫോർ അൻഡിൽ ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് ടി ഇൻ സക്സസീവ് ഐട്രേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ടി അപ്പൊ ഇവിടെ പരാമീറ്റർ ഡെൽറ്റ ടി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐട്രേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇനീഷ്യൽ ത്രഷോൾ ഇനീഷ്യൽ ത്രഷോൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി മിനിമം ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ലെവൽ ഇൻ ദി ഇമേജ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആവറേജ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇല്ലേ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗുഡ് ഇനീഷ്യൽ ചോയ്സ് ഫോർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അൽഗരിതം വരുന്നത് അപ്പോ ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡിംഗ് അൽഗരിതം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിഗർ എ കണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ തമ്പ് ഇമ്പ്രഷന്റെ ഇമേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് അല്ലെ ആ ഒരു തമ്പിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ അൽഗരിതം യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ത്രഷോൾ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രഷോൾ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തമ്പ ഇമ്പ്രഷന്റെ ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രഷോളിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രഷോൾഡ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പോ കാണാൻ തന്നെ പറ്റുമല്ലോ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് മാറ്